Good evening. Good evening. Good evening, everybody. How are you today? Good evening. How do you feel today? Good evening, me. Do you feel energetic? <clears throat> or are you energetic? Do you feel happy? <laughs> Are you okay? Do you have good health? <clears throat> Are you healthy? In healthy conditions? So, so. <clears throat> okay, I hope that everything is okay in your life. Okay, one more minute and we begin. <clears throat> Good evening, Rosalie. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay. It's nice. You are fine. Okay. Let's begin, guys. Let's begin. Always we have a presentation. I send the presentation in the WhatsApp. Okay, I always send the present. Well, not always. Maybe some days I won't do it, but the majority of the times I do it. Okay. I present to you the topic for today is simple present negative statements. Okay, these days we have been studying and practicing simple present but affirmative. Now we are going to practice negative statements. <clears throat> okay, but okay, the units is always for the first 
wiki's work related events. The objectives make negative sentences in present. In present tense. That is the only objective for today. And as always, I make a review. Hey, wait a minute, please. Wait a minute. Because something is. Wait. I have to fix something here in the presentation. Good evening, teacher. Good evening, Anna. Always energetic, Anna. No, teacher, vengo de ver a mi mamita que está enferma y mi hermana de mi hermana la está cuidando y la vengo ah. a ver todos los días. Así que hoy me agarró la tarde porque ya la dejé acostadita <ríe> y ya, pero ahí voy. Ok, sorry for you. <ríe> oh, gracias. I hope that your mother gets better soon. Thank you, teacher. Okay, as I was telling you, here we have a review of the topic that we studied yesterday or yesterday's topic. Here we have a picture of some pears, sugar, some products, meat, they were low, and here people. Okay, tell me if we know the how to say the words in English, tell me what is the question you will use, how much or how many? For example, in number one, what is it? How many? Okay, complete with the, with the noun, how many? How many pairs? How many pairs? And pairs. we can complete more. How many pairs do you have? How many pairs do you want? Etc. What how many pairs do you need? Right. Now the second one. Sugar, right? It's sugar. And it's how much or how many? How much? How much? How much <laughs> sugar? Okay. How much? Sugar. Number three is how much or how many? How many? How, how many? many? Mm, but if you see the price, how much? Yeah. How much? How, how yeah. much price? Yeah, because the price is always how much. You say how much is the in this case is. I don't see exactly what is it, right? But it's something like a jelly. Uh, how much is the jelly? How much is the yogurt? How much is the, and you say the product. Okay, now next is, the picture is about people. What do you say? How much or how many? How many people? How many, how many people? How many, how many, people? How many co-workers? Uh-huh, or how many co-workers? And here, the word love, what do you say? How much, How much love me? <laughs> How much do you love me? How much do you love me? Okay, ask your boyfriend or husband. <laughs> okay, how much do you love me? And the last one is the meat question. How much? Mm, how much? How much? How much what? Mm, meat. 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 Creo que uh -huh. carne. Yeah, meat. It's meat. How much meat? Okay, here you have how many pears? How much sugar? How much is it? How many people? How much clove? How much meat? Okay, say that. Let me see. Evelyn, can you please say again the questions? 
the first the number one how many good evening how many pairs how many pairs the number two how much Mount. how much what Evelyn how much what sugar it's sugar thank you thank you Evelyn now I'm going to ask you Isamar okay the picture number three Okay, maybe if somebody is not available. Okay, Anna, can you help Teacher, us? The number three, Anna. Ah, no, 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 Anna, no. Sorry, sorry, sorry. Anna is in this moment in the car. Okay, Fatima Fabiola, number three. Okay, so Marlon, number three. Hello. What is the uh, question um, in the number three? How many, how much, how many, pardon, how much the people? Mm, well, because here we are talking about the price. So is how much uh, is it? How much is it? Okay, I, guys, I'm going to repeat okay. again and you tell me. Marlon, okay, pay attention. I'm going to repeat again and then you tell me every question. So the, the number one is how many pairs? And the complement you can think about, but mostly I want here you say how much or how many and the noun, right? The number one is okay. how many pairs? Yes. Who is asking me? Yes. Yes, who is asking me? I listen that you say teacher. Okay, I'm gonna repeat again. Okay, the number one is how many pairs. Number two is how much sugar. Number three, how much is it? Because only the price, right? Oh, how much are they? Because I have all the all the products, but how much is it? The basic, right? How many people? How much low? How much meat? Okay, now are you Marlon, number one? How much bear? The number one is how many? Okay. How many? Pairs. pairs. How many pairs in the number two? How much sugar? Three. Um. How much? Uh, is it? Is the it? basic question is how much is it? And how much is it? Oh, how much are they? When it's plural. Okay, the number four. Um, how much? How, how many people? Number five. How much love? Number six. Um, how how many? Meat. 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 Okay. Uh, the topic. Yesterday was how many, how much? You use how many to ask about countable nouns in plural. Okay, and you use how much asking about uncountable nouns. 
And also you ask how much using a, asking about price. Okay, different. Cuando usted pregunta acerca de un sustantivo no contable, siempre va a decir how much y el sustantivo no contable que va a ser siempre en singular. Pero como usted también puede ocupar el how much en precios, ahí sí puede variar, puede haber plurales. Porque solamente no, no se trata de que sea contable o no contable. Porque usted está preguntando el precio. Y usted sabe que cuando usted compra, puede comprar algo, por ejemplo, unos pantalones. Los pantalones van a ser siempre en plural, ¿verdad? Unos calcetines. Los calcetines van a ser en plural. O de un solo va a preguntar el precio de varias cosas. Entonces, ahí sí puede haber un plural en el precio. ¿okay? Cuando usted pregunta precio. Pero cuando pregunta cantidad, usa, usa el how much en cantidad, ahí sí tiene que ser siempre un no contable en singular porque es no contable. Repito, cuando se pregunta con how much, es dos cosas que usted pregunta, cantidad y precio. Cuando pregunta cantidad, siempre va a ser con un no contable. Cuando pregunta precio, ahí no importa. Puede ser un singular o puede ser un plural, puede ser contable, no contable. Ahí sí si no, no importa eso, ¿ok? Solo importa cuando usted está hablando de cantidad. Sí, tiene que ser un no contable en how much. Y en how many siempre es un contable en plural, ¿ok? Now, uh, let's begin with the... Yesterday we... Began this topic, how many, how much, but in the manual, we have the topic for today chat using how many and how much. Okay, look at the picture. There are two people talking, they are in the restaurant. What they are talking about. Okay, listen first, I'm going to read the conversation. And then, or I don't know if you want to help me, eh, Guillermo. If you want to help me, I am. Yes, I sure. am Ben and you are Jeff. Okay. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Uh, hi, Ben. Well. I work five days a week, and you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well... Sometimes there isn't that much time, right? Absolutely. Okay, now we know what the conversation is about. Okay, the conversation is about two people talking about... What do you say, Guillermo? What is the topic in this conversation? It's about uh, the job. It's about the job. Oh, yes. what, okay, everybody tell me what things they mention about the job, right? What things they mention in the conversation about the job? Mm, about how many days? Uh, uh, how many days Jeff uh, works? Work, mm -hmm. another thing. Work per yeah, and another thing. The extra uh, how, many, how many money? Uh, how many or how much? Uh, how much? How much money? Yeah, yeah how many? Much money? What? Um. How many money does? Uh, how, much? Or, uh, how, much? How, how much? How much? How much? How much? Yeah, how much money do the company in this case, right? Do the company pay for what? 
For extra hour. Yeah, for each extra hour. In your case, let me invade your privacy. <laughs> let me invade your privacy. Tell me how much money do your company pay for extra hours? Tell me, Rosalie. Ten dollar. Around ten dollar. Tell me what is your company, please. <laughs> $10 is very good. And you, Guillermo? Uh, nothing. Tell me if he no pagan nada, nothing, right? Nothing. I, in my company. In my in company. My company in, if yes? I work X hours, they pay $5. $5. For each hour. $5. For each hour. And do you consider it's, it's good or no? No. Okay, you know why to say that. Okay, Claudia Marcela. I don't know if you are going to participate today. Claudia Marcela eh, va a participar hoy. Yes, teacher. Okay, ya se le oye un poco así la voz, ¿verdad? Okay. Poco. What do you say, Claudia Marcela? How much money do your company pay you for extra hour, for an extra hour? Uh -huh. In my company, don't pay extra hour. Ah, that's worse. So sad. And that is the reality <laughs> in many companies. That is yes. the reality. Okay. I work for three times. Okay, people don't work. No, no, <laughs> no, I don't have what to say. Okay, Kathy, <laughs> what do you say? How much money do they pay you? Two dollars. <laughs> Two dollars. Who Two is dollars. <laughs> Marixa? Nothing. <laughs> Nothing. Evelyn? How much money do your company pay you? for an extra hour. Nothing, one dollar, two dollars, three dollars, twenty-five dollars. Two dollars. Two dollars. Okay, let me, Marlon. Um, two dollar um seventy five cent. Okay, I'm not going to invade more your privacy. Okay, I want to stop asking you. This is very private, I guess. But if you don't bother, you don't bother. I I ask you. Okay, guys. Now, based on the conversation, we are going to answer these two questions or to these two things. Uh, the same as yesterday, right? What you are going to do is choose which one is here, much or many. Okay, how much hours a day do you work or how many hours a day do you work? What is correct? And uh, how many? Okay, how many? And the number two, how much do they pay per hour or how many do you do do they pay per hour? Uh, how many? How many? Okay, but uh, we are going to practice this conversation. If you want to say the real information, it's up to you. Okay, usted decide si va a usar la verdadera información, okay? You ask, okay, here it says, Jeff, you say the name of your partner. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Okay, this is the question. And your partner answer according to the reality, okay? Hey, Ben, the name of the, on the name of the classmate. I work five days a week and you, and you say five days, seven days, according to you, the reality, okay? 
that's great. I work for this and then you also say, and sometimes on Saturdays, give extra information. Really, on Saturdays, uh, do you work extra hours? And how much money do they pay each for extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. If you don't work with extra hours, omit this answer. And these two, and then be finish. Okay, ¿se acuerdan aquello, verdad? Que si sí, si sí, contesta esta pregunta y si no, no la pasamos a la siguiente. Vaya, si en esta pregunta resulta que no, entonces vaya a ser definitivamente de un solo a absolutely. Okay? Guys, is clear? Or I, I want to explain this in Spanish. Okay. Me van a ir a la breakout rooms y van a hacer esta conversación, pero las respuestas van a ser reales. Cuando lleguen a esta pregunta, si usted trabaja horas extras, si dice que sí, continúa preguntando. Si no, ahí terminan con absolutely. Clear, guys? Yes? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. I want to make the pairs. Let me see how, how many of you are going to participate now. I work I work six, six weeks a day. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And Hello, Mr. Okay, uh, Guillermo, I suppose that Marvin is not participating in this moment. No, because he's still in yeah. his job. Okay, but that, that's why I am entered to this room to, to tell you that he is not going to participate. Okay, but... Okay, you already practiced the conversation, right? 
in the mm -hmm. class. Yes. <laughs> okay, so I'm gonna close the rooms right now. Teacher, good evening. Me conectó al grupo 6, pero fíjese que se me quedó congelado, no escuchaba nada, me salí y ya no pude regresar, porque hoy me he conectado desde el teléfono. Ah, quizás el, el internet, ¿verdad? cuando es así es el internet. Puede ser eso, porque... Vi que había una compañera en el grupo 6, pero no escuché nada. Y estuve hace un momento y ahí estaba como congelado. Entonces le di salir y me ha costado volver a conectar, pero caí aquí como a la sala general. Ah, sí, sí, usted no está en ninguno. No está en ninguno. Ajá, está. No sé si decía a las 6, creo que es a las 6, decía. Ajá, y había en, una compañera. En las 6 tengo a Doris y a Sara. Tenía, mejor dicho. Doris que... estaba. Doris Ajá, estaba en Sara. El... Yeah, teacher, ya se nos fue. Este, fíjense que yo entré un poquito tarde y no estuve cuando pasó lista. No, no he pasado, ahorita voy a pasar. Okay. Ah, ok. Ready, say present, please. Adi okay. Beatriz. Present. Ana Cristina. Present teacher. Claudia Marcela. Present. Doris. Present. Evelyn. Present teacher. Fátima. Present in the chat. Yo que tiene problemas con él. El... Con el micrófono y con el chat. Ok. Graciela Saraí. Graciela. Uh, I saw Graciela, but in this moment I don't see her. Graciela Saraí. Okay. Guillermo. Present teacher. Isa Mar. Isa. Isa no is, is not here right now. Right? José Alexander, nunca lo conocí. Carla Janet ya no regresó, a, solo una vez entró. Um, Katia María. Katy. Present teacher. Marisa. Present. Marlon. Marlon. Marvin. Present teacher. Who, who says present? Ma I think Marvin. I guess that you wouldn't answer. <laughs> Patrick Beatriz, no, all right. Raquel. Teacher. Yes. Present. Perdón, teacher. Ahora hablé yo con mi compañera Patrick. Me uh -huh. dijo que eh, solamente la habían sacado del grupo anterior, ¿verdad? Como eliminaron el grupo del módulo 1, pero que no le habían mandado mensaje ni la han integrado al WhatsApp. O sea, no le han mandado el mensaje de que ya estaba inscrita. Entonces yo le dije uh -huh. que se conectara hoy 
¿verdad? Y eh, que le explicara a usted, porque yo le dije, la, la teacher te, la, la, la menciona pues en la lista, ¿verdad? Sí, ahí, ahí en el, porque siempre les ponen una, como una observación, le han puesto que ella no contesta, la, no contesta cuando la llaman, así le han puesto. Ah, ok. Rosalí Bon. Present teacher. Sara Raquel. Presente teacher. Ah, bueno. Susana. Susan. Present teacher. Dice de que yo me acuerdo que en una de tus clases había una colochita, ya nunca la volví a ver. ¿Quién es? ¿Es Susana o es Fátima? <ríe> Yo no soy colochita, teacher. <risas> ah, pues que saber, Fátima. Ok. Eh, solamente eso de la, de la asistencia, ¿verdad? Se les recuerda que, como yo les dije ayer, conéctense aunque sea un tiempo, pero cuando de veras ustedes no puedan, ¿verdad? No les estoy diciendo que se conecten así todos los días, sino que de veras cuando ustedes tengan una emergencia, conéctense aunque sea así tipo oyente pero siempre conéctense, porque eh, cuando ustedes no vienen, siempre a ustedes lo llaman. Y le, o entonces a veces hasta pueden, le dan un requerimiento o algo así, les ponen un requerimiento entonces este, a la empresa. Y no es necesario que ustedes, eh, pues sí, les, les llamen la atención, me imagino. Yo no, no sé cómo es eso, la verdad. Yo realmente les estoy avisando que a veces cuando faltan mucho les, les mandan un, una nota a la empresa. Ok, entonces para no evitar eso siempre estamos presentes y si ustedes tienen una emergencia, aunque sea con de alguna forma. Eso les dije yo ayer. Ok, y, como ya les decía también, yo no puedo darles permiso, no tengo esa... No tengo esa facultad. Los docentes no podemos darles permiso. Si usted tiene algún problema que no se pueda conectar o algo, eh, tiene que avisarle a, a la persona que está atendiendo el grupo de WhatsApp. Así en privado, ¿verdad? No es necesario que lo ponga en el grupo. En privado avisarle que usted por alguna razón no va a asistir ese día. Y allí me imagino yo que ellos toman otra acción. Me imagino que todo eso se los, se, los, se los explicaron en el módulo cuando iban a iniciar el módulo 1. Yo solamente lo estoy agregando, pero sí, este, nosotras no, no estamos, en, los docentes no nos metemos en esos asuntos de permisos y cuando ustedes faltan, ellos son los que los llaman, ¿verdad? No yo, o sea, si usted falta, yo no lo no, no llamo, pero ellos sí. Ok, thank you very much. En continuo. <clears throat> okay, to finish with yesterday's topic, here you have an example or an exercise, okay? You have to fill in the blanks with many or much. Okay, do it please in this moment.
Ready? Ready? Okay, let's let's answer. Ready, teacher. Okay, in the number one, the money is in the bank. Is it, how, much how much or how many? How much? How much? How much? How much? Okay, you know this topic very well. <clears throat> you are experts now. How much? The number two paper is how much or how many? How much? How, how much? much? Is how much? Paper is uncountable. In the number three hours a day, does he work is? How many? How, How many? many? How many? How many? Okay, how many? Because hours, hours are countable. The word time is not countable, but the word hours, minutes, seconds, they are countable. Okay, the number four. Information is on the internet. What is it? How much? How much? How much? How much? Because the word information is an abstract word. Number five. Days a week. How many? How many? How many? How many? How many? How many? Because you can count the days. Uh, employees? Does your company How have? Many. How many? How many? Very good. Okay, how many? And here we have an exercise of uh, writing a paragraph. I'm going to raise. Here you have an exercise that is writing a paragraph about the events and activities you do and co work you. But we are going to do it this in different way. Okay, we are gonna go different. So we are going to continue with the presentation and the PowerPoint. Okay, we did this exercise and now we are going to continue with the topic. Simple present negative statements. Okay, you say, for example, you say, I do not live in Germany or the contraction form is, I don't live in Germany. You do not live in Germany or you say you don't live in Germany. He does not live in German in Germany or he doesn't live in Germany. The same as she, right? You say she does not live in Germany or she doesn't live in Germany. He does not live in Germany. He doesn't live in Germany. We do not live in Germany. We don't live in Germany. You do not live in Germany or you don't live in Germany. They do not live in Germany and they don't live in Germany. Okay, only Rosalie. Okay, only Rosalie. Can you please read beginning with I? How do you say the negative with I? The two, the two I possible? Don't. Yes? Yes, I do not. I do not. I do not complete the activity. I do not live in Germany, right? Your microphone, Rosaline. Yvonne tiene apagado el micrófono. I don't live in Germany. Live. Okay, this is the live. The verb vivir, live right? In Germany. Live. And the contract contracted form? I don't live in Germany. Okay, very good. Kathy, 
tell me how do you say using you? You don't you don't live in Germany. Live. Live. Remember, uh -huh. sleep. Live in Germany. Sorry. <laughs> you don't live in Germany. Okay, I want to explain, but this is very common. Fíjense que es bien común que los estudiantes digan live aquí. Les voy a explicar una diferencia para que ustedes vean que no se puede decir live. El verbo es live, es vivir, ¿verdad? Live, live. Es, un, es una I corta, live. Entonces, porque si es una I larga, ya está diciendo otro verbo, que es el verbo dejar, abandonar. Ese es live. Pero si usted dice live, es otra palabra. Ese es otro contexto. Cuando alguien está en vivo, está transmitiendo en vivo, dicen, it's in live. Está en vivo. Es otra palabra. Entonces, vivir es live. Live. Okay. I live in Soyapango. Something like that. Okay, thank you, hey, Kathy, for your participation. Let's see. Guillermo, how do you say when you use he? He does uh, he doesn't live in Germany. Complete form. Um he does not live in Germany. Good. Evelyn, how do you say the negative when you have she? She does not live in Germany. Okay, does right, does. Does she, she does not she does not live Lay. in Germany. Mm. Okay. She doesn't she doesn't repeat please doesn't she doesn't live in Germany. She doesn't she live doesn't. in Germany. She doesn't Germany. live in Germany. Okay, how do you say Marixa with it? It does not live in Germany. Contracted form? It doesn't live in Germany. Good. Okay, Anna, how do you say that when you use with we? You use it with we. Okay. We do not live in Germany. We don't live in Germany. Okay, Doris, how do you say when you use you? <laughs> okay, you do not live in Germany. And you don't live in Germany. Okay, Marlon, how do you say when you use they? They do not live in Germany. They don't live in Germany. Okay. Do not, don't, don't, okay, do not, do not, don't. Now let's go to the exercise. Okay, here what you are going to do is fill with don't or doesn't. Don't or doesn't, according to the subject. Do it, please. Vaya, los que tienen computadora, este, podían llenarlo ahí en la computadora, por favor, porque voy a pedirle a uno de ustedes que me lo muestre. Ya lleno. ¿Ok? Solo son 11 oraciones, ¿sí? Yes. Ok. Ana Cristina, eh, let me tell you something. <ríe> y fíjese de que eh, ayer se acuerda que le, eh, en una imagen que presenté había una palabra. 
pero es que yo solo la había puesto como practicando algo que yo le dije a usted que yo le iba a averiguar. Y ya sí, después sí. no sé cómo fue que se quedó esa palabra y hubo la gran confusión, ¿verdad? Pero bien, este, la cuestión es de que sí, en presentación, cuando hay imagen, tiene que ser sin presentar, ¿verdad? Y tiene que ser con insert, insert, insertar texto. Ok. Y ahí, se, y ahí se abre la cajita y ahí usted ya puede escribir. Bueno, ahorita, ahorita voy a intentarlo, teacher. Gracias. Ok. Ready, teacher. Ready. There are very fast people here. Graciela Saraí. Which one? <laughs> Graciela Saraí. Can you please turn on your camera? I want to see if you are there. The Voy en tráfico. Voy en tráfico. Por eso puse oyente. Ah, ok. Uh -huh. Let me see. Where are you? Uh -huh. Sí, no, no, no le salió la palabra oyente. Okay. Teacher, me sacó el inter, no sé qué están haciendo. <risa> Usted había terminado, Sara. ¿El qué? ¿El ejercicio o, o nunca lo hizo? Ya lo había ¿Es? sacado antes. Ajá. No, no lo he hecho. Ok. Pero solo es de poner en negativo. Yeah, I don't. Don't or doesn't. Ok, everybody, are you ready? Yes. Yeah. Yes, ok. Who is going to present? I'm going to stop the, uh, the presentation. But remember, this is in your WhatsApp. Okay, who is going to help me with the presentation or the answers? Nobody? Ana, did you finish? Not yet. Yes, teacher. Uh, can you present, please? Solo, solo que no, yo le tomé captura de pantalla. 
y eh, lo he realizado, pero aquí en mi cuaderno. Ah, no, no en the computer. Lo hacer ahí en la compu, ajá. Aquí sí. <coughs> ok, I know that again. I don't know if you finish, Katy. Tuve un problema, mire. Este, ya le había contestado, pero no sé qué le toqué y se me borró todo lo que había puesto en la presentación. Ahorita lo estoy volviendo a llenar. Ah. Oh. Ok, Susana. A Susana parece que dijo que había tenido un problema. Pues sí. Ok. <coughs> so nobody. And Guillermo is not here. I don't know what happened to Guillermo. Well, here. Where are you? Ah, yes, I see. Okay, Guillermo, can you please share the answers, please? And yes. Sorry, and Guillermo. the first. And don't worry. And the first one, uh, I don't like banana ice cream. No, but uh, I can you share the screen? And uh, yes. But I I was writing the answer in the blog. In the blog, the notes. Mm. I don't know. Because no, like the computer is new, so I didn't activate the license. Ah, okay. So, so I'm gonna do it, guys. So you have to tell me. yo porque quiero que ustedes vean nuevas formas de cómo hacer las cosas y así ustedes como que se sienten más involucrados y, y, y así vamos todos aprovechando que es eh, que solo el teacher haga todo es algo aburrido ¿va? si ustedes hacen más teacher. cositas se, se siente más entretenido yes teacher y no o sea, se puede editar en la compu eso sí es que yo les pedí a ustedes que lo hicieran en la compu pero y en este caso lo, lo pasa usted en el grupo del WhatsApp y de ahí se descarga. o ¿Cómo se hace? Ah, usted está hablando de la presentación de PowerPoint. O este, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo se tiene que hacer entonces? No es eh, copiado. Vaya, usted este, eh, tiene compu, Sara. Sí. Lo bueno. único que... Yo siento que como en el Zoom y si trabajo en la compu, tengo que hacerlo más chiquito el Zoom y, y salirme así. Bueno, entonces es, sí, porque el, el, ya lo terminé, teacher, si Zoom, gusta. Sí, si Zoom no se, puede, no se puede minimizar cuando usted está en clase. Ajá, entonces, sí, no se puede. Tiene que ser que usted tenga ya la presentación ya lista antes de la clase. Y, o si no, eh, lo tiene a pie de no sé cómo le llaman eso que aparecen los iconos abajito ahí sí puede meterse usted se mete en whatsapp por medio de la compu y ahí puede ya descargar y que presentarlo en la clase ok ajá ok Katy is going to present ok I'm going to stop ya finalice okay. Okay. perdón no sé si usted que es el hospedador de Zoom no sé si usted concede también los permisos para que los participantes podamos escribir ahí en la presentación cuando usted está, está presentando pantalla. Cre, creería yo que es como pizarra, creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero sí, parece pero, que los perdón sí pueden. Sí, pero nosotros... el, sí, yo sé cómo funciona la pizarra, pero la pizarra es de digitar. Es de digitarlo todo. No es de presentar. No, no es... Cuando, usted se, cuando usted comparte pantalla. Uh -huh. Ahí se puede, ajá, se puede, se puede escribir. Sí, voy a averiguar bien, teacher, porque así la usábamos nosotros antes, con los alumnos. Ajá, que ustedes, que los alumnos le escribían cuando el profesor compartía la pantalla. Exacto. Uh -huh. Ok, but this time is, eh, Katy, ¿cuánto ah, presenta? No, no, sí, no puedo presentar, ni sé que no tengo permiso. Wait, wait a minute, please. Que aquí dice cada en cada clase hay que estar el escondido permitido. Un café no puede faltar a la vez. Ok, le voy a poner esta opción. A ver, vea ahorita si puede. 
sí, ahorita. Ok, Katy, before you share your screen, can you read, please? And the number one, what is it? Um, I don't like banana ice cream. Two? She doesn't speak French well. Three? Mr. Sharon don't play the guitar. Okay. Yes. <laughs> it doesn't. Uh -huh, because he's Mr. Charon. He's a man. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, the, he, there is doesn't, right? Mm -hmm. When you are, I don't know if you can correct it in this moment. Okay, number four, number four. My father doesn't like classical music. Number five. We don't want to buy the new car this year. Six. They don't live in Madrid. They live in Cairo. Seven. Tomatoes don't grow the tree. Okay, tomatoes. 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 Uh -huh. don't <laughs> Sorry. Tomatoes don't grow on tree. Okay. Eight. <laughs> he likes swimming. He does. He doesn't like wind windsurfing. Okay, number nine. Dana. Is my new friend. Her mother doesn't like me. <laughs> oh, okay. Number ten. I and Tom doesn't uh, keep it at home. Okay, there <laughs> is I and Tom. So if it is I and Tom, it's like I you say we. I and Tom. Mm -hmm. Like I you say we. So oh, it's not okay. What is it? Don't. Mm -hmm. Okay, that's good. And number eleven. The snake don't have legs. Okay, thank you, Kathy. Appreciate your participation. You can stop sharing. Teacher, yo tengo una, uh, have a question. Yes. Um, in, the, in the number seven, tomatoes. Yes. Eh, es como el, se usa como el eat. No. No, como toma eso, cosa, tomatoes no. is plural. It's like a... If you use a pronoun, you have to use they. If ah, you use okay. a, a personal pronoun, it's they. <clears throat> they, okay. They yes. is, a, is the plural of the third person. Yes. Mm -hmm. Okay. Yes. Thank you. Um, continue with the PowerPoint presentation. Oh, well, let me see. We continue with the manual. Okay, I'm going to explain what is in the book about the negatives. Simple present for third person singular and plural. Negative statements. 
Okay, how to use simple present negative statements? Okay, A, she does not work on weekend, on weekends. They do not have much time. Okay, first, according to the structure, right? First, you have the subject. Then you have the auxiliary do or does according to the subject. Then you have not, then the bear is the base form. Okay, the base form. Siempre que hablemos de base form, quiere decir que es el verbo sin ningún cambio, ¿verdad? El verbo base. Base form in complement. Okay, examples. Maria does not work at HBCBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. In this case, okay, this is the complete form. But if we will use the contracted form, we say Maria doesn't work at HBCBC. Marco doesn't stay late at work. Juan and Pedro don't write reports. We do not, well, uh, contract the form. We don't send letters. Okay, now we are going to go to the big activity for this, right? Okay, let's start this. Here I have this activity. You are going to write five activities about you, about you do in your workplace. And five activities you don't do in your workplace. Okay, that is the first part. You write 10 activities. Five, what you do and five what you don't do. Then we are going to go to the workout, uh, breakout rooms and you tell the activities to your classmates. And the classmates, what do the classmates do? Write down your classmates' activities in the third person. Then when we finish the breakout rooms, you come to the class and report to your class, your classmates activities, okay? Four steps, let's begin one by one. Okay, first we begin writing the activities and here, let me show you, right? Let me present this. <clears throat> I don't like it to do it because it always begins. Sometimes maybe you are better in technology than me. <laughs> Sometimes. Because I always have to place of the slides. Okay, this is the big activity. And here I place you some activities, common activities at work. Okay, here you have some that we have studied this in, in this class. Okay, in this module two, but some you studied in the module one. Okay, for example, okay, you have typed letters, read a weekly report, check emails, attend a meeting, organize a meetings, visit clients. These are in this module. But from here, keep track of financial accounts. This is in module one but I make the list of the possible activities that you do at work. Or you can take from here some that you don't do, right? Okay, I'm gonna read again. Type letters, read a weekly report, check emails, attend a meeting, organize meetings, visit clients, keep track of financial accounts, create and advertise the company, design and develop different softwares, carry boxes into the truck. Here is, wait, wait a minute, please. 
here is another, right? Wait. This is this way. <clears throat> Again, again, again. Okay, I was here. Carry boxes into the truck. Clean the desk in the morning. Order everything in the office. Create software. Repair computers. And receive money from sales. Okay, you can take some from here if you do it. You do them. But if you do something different, okay, no problem. It's better, right? Okay, so let's begin with the first step number one. Write five activities you do and five activities you don't do at your workplace. Okay, do it right now, please. Teacher, excuse me. Uh, yes. I don't you understand all. Oh, um, solamente entendí que hay que escribir cinco actividades que sí hacemos en nuestro lugar de trabajo y cinco actividades que no hacemos. Exactly. Uh -huh. Va, luego. Pero es eh, hasta ahí, ¿verdad? Cuando ya todo esté listo, entonces lo voy a mandar al Breakout Rooms. Ah, ok. Ok. okay. Gracias.
Tell me when you finish, please. Finished. Okay, so me falta una.
finish. Are you ready, Kathy? I'm just the chair, I'm finished. Rosalie? <clears throat> Rosalie? Finished, teacher. Okay, now I want to explain this, the next step. Okay, you go to the breakout rooms in a group of three. You tell the activities to your classmates. Okay, I want to explain this in Spanish because I need you to do this very well. Um, fíjense bien, tienen que seguir los... los Las instrucciones, porque aquí lo que se pretende es que usted eh, practique el speaking, pero también practique el listening. Eh, usted tiene que decirle las actividades a sus compañeros y ellos las tienen que escribir. Ok. Ustedes, cada uno de ustedes va a tener el de cinco, el de dos compañeros. Ok. El de dos compañeros. Pero cuando usted lo escriba, lo va a escribir en la tercera persona. Así como lo hicimos en la clase de ayer. ¿no? ¿Se acuerdan de que eh, ustedes escribieron las oraciones, pero acerca de sus compañeros? ¿Ok? Luego, como ya la van a tener en su cuaderno, yo se la voy a preguntar en la clase. ¿Ok? ¿Clear o no clear, guys? Clear, teacher. <risa> tiene que hacer cinco uh, oraciones que de actividades que sí hace y cinco que no hace mm, esas las tenían que haber hecho ya ya tenían que estar listas Claudia sí, es que Graciela acaba de llegar a su casa ¿quién? Graciela yo dicho mm. Bueno, entonces solo tome las, las que le van a hacer sus compañeros, porque si ya no hay tiempo para que No, se igual las puedo hacer ahorita en una carrerita, no es problema. Ah, ok. Ajá, vaya, por eso entonces... estaba preguntando bien justamente. Vaya, entonces. Okay. Ahí lo dejo, no hay pregunta, va. No questions. No, teacher. No, teacher. Ok, see you. online about geography. Yes. Number three, we play online games about geography. We play online games about geography. Thank <laughs> you. 
Ok, Marita. Si gusta, dígame sus oraciones para ir avanzando. Bueno, está bien. Eh, I do bank, bank reconciliation. Bank reconciliation. Uh -huh. oh, como conciliaciones bancarias. Sí. Pero eso no sé cómo se escribe en inglés. Lo voy a escribir en el chat. Okay. And the next one. I check the invoice. Invoice. Mm -hmm. Okay. I review daily catch cash cute eh, como cash. los cortes de... cute no sé cómo se pronuncia como cortes de caja diarios no sé eso sí no sé cómo Vaya, eh, number one, teach geography classes. Cosas que sí hago. Number two, hi. Soy, hi. Como que se salió sí. alguien, va. Porque si va a tener. Sí, que estaba pues, Susana. Susana. Susana, pero nunca contestó. Yo creo mm. que tiene problemas de conexión, por eso es que no. No puedo hablar más fácil. Ok, vaya, pero está pero va a participar Adi, entonces. Sí, estoy a, a colaborándole ahí a la compañera porque estábamos la dos solitas. Va, ok. Sí, 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 sí. Gracias. Number two, plan class top. Dos ahorita de lo que sea. Entonces, la primera, la first sería check my image, que sería uh -huh. eh, revisar mi email, organize a meeting, eh, organizar reuniones. ¿Y El otro sería check report of product textile, que eh, sería uh -huh. revisar eh, los reportes de los productos textil, textiles que se generan. Eh, hay... Marlon, can you please not? Translate the activities in Spanish. Okay. Because the right. purpose is the listening. Okay. okay. Only okay. in English. Sorry. The activities only in English. Okay. Uh, Fatima uh, is, is not participating. No, Fatima no se conectó, no sé por qué. No sé qué le pasó, eh, con los problemas ahí, decía, ¿verdad, Marlon? Tiene problemas con el audio, dice Teacher. Ok. Uh -huh. sí. por, por cierto, Teacher, que eh, en, la, en la asistencia que pasó al principio, creo que no me mencionó, o no le escuché. Eh, pero sí le puse asistencia. Ok, thank you. Ok, sí. Ok, eh, eh, Activity. Okay. Uh, 
Okay. I set email. Email. Uh -huh. I prepare wash sample sample. Prepare what? Sample. 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 Samples. Uh -huh. Samples of what? Eh, las muestras so, de son muestras de lavado. I prepare wash sample. Wash sample. ¿no? Marce. Y en este caso sería, como él dice, muestras de lavado, washing samples. Washing. Ah, y creo que no es washing, es wash. Es wash. Pero wash. antes o después. Washing, eh, wash, sam samples. Samples, samples, ajá. Uh -huh. Gracias, thank you. Mm -hmm. I check the temperature. Of what? What? Tem temper a temperature, Tem the temperature. temperature. In the water hole. The water. In a water hole. La temperatura en la bodega. Ah, okay. I check the temperature in water hole. No entendible. Okay. Mm. I... Yo le puse I had lunch at 12 o'clock. No, no hay agua que pone. Excuse me. Can you repeat, please? I had lunch at 12 o'clock. Order, creo que es. No, every, no, every, ordena, every, no ordena, no, nunca ordena la oficina, 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 la oficina. Ajá. Uh -huh. yeah. <risa> <risa> oh, yeah. Ay, Katia. Sí. Vaya, bueno, las actividades que sí hago, creo que las voy a, porque las mías eran largas, pero creo que las voy a cortar. <risa> um, I review document. Is everything okay? Are you ready? I'm ready, teacher. Just finish and some. Because you some only have one sentence. Right? You have only one mm, classmate. Uh, 
ya copié las la que Adi me, me escribió, ya, y, ya formulé las, las oraciones en tercera sí. persona. Ajá, y como ella, solo estoy tratando de escribir las, las que yo hago. Ok. Uh -huh. Y las, negación, las negativas también, ¿verdad? Sí, también las negativas. Ok. Are you ready? Finish the activities. Solo nos faltan las de una compañera. Sara. Sí. Ah, okay. Sí. No sé por qué adiviné que era Sara. <risa> <risa> Pero vamos a, a esperar al compañero, ¿verdad? Hoy ya vino. No. Guillermo. No. He drinks water. Ah, he drinking water. Yes. Aprovecho para hacer todo. Hello, teacher. Ah, he is here. Me escuchó. No, oh, morir tan rápido. <laughs> okay, finish the uh, Sarah's and I go to close it. The breakout rooms very soon. And so of course. Mm -hmm. I don't design and belong different software. <laughs> Repeat. I don't mm -hmm. design and belong different software. Software. I think okay, yes. Yes, I'm ready. Okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. let's finish. Only one question. Bueno, two. Eh, ¿Se fijaron que todos los verbos les quedaran en tercera persona? Mm -hmm. De... Sí. Las oraciones yes. negativas todas les quedaron con la acento. Sí, doesn't. Uh -huh. Y sí. el verbo todo es con la tercera persona, o sea, con ese. Sí. O... Ok, so you're ready. Me equivoqué de botón. <ríe> Iba a preguntarle algo a mi compañero. <ríe> Pero parece que todavía podría. No, ¿verdad? Ya no. Ya estábamos en los 40 segundos de, de que ya teníamos que venir. Rosalí es la que es su compañera. ¿verdad? No. Era Raquel y Katia. Ah, Raquel y Katia. Uh -huh. Teacher, solo una última duda que teníamos ahí. Uh -huh. Cuando la oración es, es negativa, el verbo se queda tal cual es el verbo. Ajá, uh -huh, base form. Ok. Uh -huh. Uh 
Ah, agarramos a Marvin escribiendo todavía. <ríe> no me vean, dice, no me vean, no me vean. <ríe> Felicito a los que han sido obedientes en encender su cámara. <ríe> Algunos que todavía no los conozco, ¿verdad? Ah, Graciela Saraí es la colochita. ¿verdad? Este todavía no había entrado, ¿verdad? No, venía en camino. Ella estaba preguntando, es que había una colochita que ya no la volví a ver. Dije. Sí, pero solo ayer fue que no estuvo, ¿verdad? <coughs> ok, guys, let's begin. To finish, because we don't have much time. Solo me van a leer el de uno. Seleccionen ustedes el de quién. Ok. Begin according to the order of the list. Ana Cristina is the number one. Ok, empiezo yo. Um, yes. Vamos a ver. Yo estoy trabajando con Raquel y Katia. Um, Katia reviews documents daily. And she doesn't, Katia, doesn't Visit clients. But the fi, Cristina. The fi, the fi. Fi. Oh, Ana Cristina. The fi affirmative and fi negative. Everything. Ah, what, what? Everything. Everything about Kathy. Todas. Yes. All ah. of them. All of them. Okay. Um, eh, Katia eh, reviews, docu reviews documents daily. Checks emails every day. Writes a report all the week. Um, Teams a meeting once a month. Um, ah, no sé cómo se Relax or re realiza. Okay, Ana ah. Cristina, only one observation because they are sentences you need to, to say the, the, you need to say the personal pronoun or because you say cut, the only ones and then the she personal does. pronoun. She, she, in every sentence, please. Ah, uh, okay. Because it, they are sentences, and you need the 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 subject. Okay, only no. that that observation. Okay, but continue, continue. Okay, entonces, no. she doesn't visit clients. She doesn't repair computer. Repair computers. She doesn't create software. She that does cre create. Create. Yes. Create software. She doesn't design designer different software. In that case, design, because it's the verb, design. design. She doesn't design. She doesn't design. And she doesn't uh, recite, receive money for sale. Receive. She doesn't receive, receive money. Receive. Okay. Finish. Eh, do as quickly as you can. Okay, Guillermo. 
Yes. Eh, bueno, estuve con Maritza y Sara. Wow. Well, um, she write emails. Um, she answer emails. And she does uh, a report. And she send emails. And she enters information into the system. Okay, only one observation, Guillermo. In some words, you didn't uh, sound the third person. The S or the Z, okay? Sense, something like that. Only that. Okay. In the negative? Uh, we didn't finish that part. Okay, sorry. Um, <clears throat> Claudia Marcela? Yes, teacher. I uh, stay with Marvin and Graciela. And Marvin, the things or activities uh, he do, uh, he checks emails and he prepares wash samples and he checks the temperature of cellar. Uh, he has uh oh he takes a lunch at a uh, 12 uh, o'clock and he reviews documents and the th the things uh he doesn't do uh he doesn't write reports and he doesn't organize meetings uh, he doesn't do the cleaning. Uh, he doesn't check. Uh, I don't remember. He, he says, and he doesn't call clients. Sorry, Your micro. What, what you don't. Uh, and the fourth thing. Uh, I don't, I don't write the, he say. But you don't check, Marvin. I, I check the, I, I don't check the load. The I, load. The load. The load. The load. Uh -huh, the carga. Yeah, the load. Uh, the teacher, I have a question. Yes. Well, uh, he said uh, he doesn't check the the load of the products of, yeah. of for example, in, in one truck, something. Pero se, se dice igual que la carga de, de la carga como del celular o algo así. Mm, no, because... Uh... The cellular is charge, but the load, the load is la carga, o sea, la carga de como de peso. Ah, okay. Okay, that load is correct. Okay. Mm -hmm. Okay. Uh, finish. Thank you, Claudia. Good pronunciation and good Thank grammar. You. Good grammar. Congratulations. Okay. Um. <laughs> Let's see who is next according to my list. This story, but here. Uh, Evelyn. Evelyn is next. Do it as quickly as you can, Evelyn. Eh, lo hicimos con, con Marlon. Eh, voy a decir qué es lo que él hace, qué es lo que no hace en su trabajo. Eh, y eso, what did he do? So product he he doesn't so product uh, he doesn't TV report he doesn't my report he material tooth material he doesn't I do not sell product 
uh, what did he do? Lo que decía. She, he, perdón, he, he shared my email, email, he organized, organiza reuniones, no sé cómo se dice, he shared prepare production, he developed product, he some same product. Ok, Evelyn. Vio la lista de actividades que les escribí en, el, en la presentación. En la presentación que les envié hoy les di un listado de actividades. Eh, en el WhatsApp. Lo puso. ¿Sí? sí. Vaya, le voy a dejar de tarea que se las aprenda. Ok. Uh -huh. <risa> le van a servir, ya va a ver o sea, no va a ser de, de por gusto ok, next Gracias. is Fátima Fátima is in ok, I guess Fátima have problems but I'm not sure Fátima did you do it? no Okay, Graciela Saraí is ready. Graciela Saraí. Okay. I practice with Marvin and Marcela. I say uh, I think and he check temperature in the warehouse and he he have lunch at 12 o'clock he review documents and the things that he doesn't do he don't write reports he doesn't organize meetings he doesn't clean it. He doesn't check the lot of accessories. the last one is he doesn't do the cleaning. He doesn't do, that is the activity, do cleaning. Doesn't do the cleaning. Ah, okay. Ah, so he doesn't do the cleaning. And the last, he doesn't call the client. Thank you. Next is Guillermo. Sorry, Guillermo already did it. Then is is a man. I guess he's a man. He's a man. I guess he's a man. Is not here, right? Um, Kathy, you are next. Okay. Um, my little is the Raquel. She check uh, emails every day. She write email every day. She organizes organization meetings once month. Organizes. Organizes. I'm oh, sorry. Organizes yes. meeting once month. She does. Uh, I'm sorry. She <laughs> create files. And she creates, do creates. create create files. She do different activities. Okay, um, she does. She does. Uh, she, she she does, does different activities. Yeah. She does. Um in the situation, she doesn't type card letters, sorry. 
She doesn't repair computer. She she doesn't receive money for so. Um, she doesn't visit client, and she doesn't order everything on the office. Okay, thank you. Now is Marixa. Marixa. Guillermo, Guillermo Gray, email. Guillermo call client. Uh, Guillermo take the breakfast at 6 a.m. Guillermo drink a lot of water in the morning. Uh, Guillermo sells plane tickets. Ready and finish? Yes. Sí. Okay, in the case that you begin saying about Guillermo, you only say Guillermo one time, then you say he, he. Okay? When you are speaking, you speak like that. Only one time you can say the name, then you can use the personal pronouns. Okay. Um, and we are going to listen. Who wants to do it? Marvin, Raquel, Rosalie, or Sara? Do you want to participate, Marvin? Okay. You will say yes anyway. Um, the activity for Graciela. She does condition abroad. She does uh, for the permit, I don't remember. Um, she present present the present invoices or furniture. She buy furniture in our country. She buy international furniture and she doesn't do the chore and she doesn't eat lunch and finish. Solo esa nos dijo. Okay. Yes. Yes, unfortunately, I don't have, we don't have much time uh, to finish, guys, unfortunately, because when you practice, you learn, and you uh, lose the fear to participate, and so the class is over for today, so have a nice yeah. night, and only one is going to stay, as you know, it's Claudia, sorry, Claudia, but you have to. Thank you, teachers. Okay. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. Good night. See you. <coughs> Lo siento, pero por eso es que solo vamos a estar seis minutos. <laughs> ¿Y, okay, ¿Y qué tal? Okay. Eh, ¿Qué tal? O sea, usted eh, no, no comenzó a asistir, tiene dos, dos días de falta, ¿verdad? Eh, sí, fíjese que está la enferma. Fíjese que el primer día de lunes fue porque no me habían mandado como la información del, ah. del ID, del Zoom. Y, y, este, y na, o sea, la verdad es que yo paso bien ocupada en el trabajo. Y mis compañeros no me avisaron de que, o sea, no me pudieron avisar de que ese día empezaban las clases. Entonces no tenía como el ID del Zoom. Y el martes sí fue porque estaba bien mal de, de la que tenía, pasé con calentura todo, todo el día y no me pude conectar. 
Ajá, pero como noté en la clase, bueno, no sé si hubieron dudas, pero en lo que yo noté de la clase, usted ha entendido bastante bien porque lo dijo, lo dijo bien. Sí, la verdad Ajá. es de que no es un tema eh, que se me haga tan complicado y sí lo logré entender. Ajá, lo logré porque entender como bien. en el módulo 1 se, se, esa clase estaba, ese tema se vio en el módulo 1. Ese sí, es como correcto, un repaso, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Solamente con vocabulario nuevo. Entonces, yo más bien sí, creo que, que usted no tiene dudas, pero así en general, ¿qué es lo que se le ha dificultado? Está trabajando en la plataforma. Eh, fíjese que eh, hasta ahorita no lo he hecho, pero ya ahorita lo voy a hacer. Pero la verdad es que de los temas que vi ayer, por ejemplo, no, no tuve ninguna duda, teacher. Uh -huh. ¿Usted ya había recibido antes? Eh, sí, había estado en CNIUE. Ah, en mm. CNIUE, eh, ahí trabajo yo también. <ríe> de verdad. Sí, yo en CNIUE como creo que llegué a hacer como cinco módulos y ya después por la cuestión de los horarios ya no me ya no pude continuar porque ya no había mucho cupo en los horarios que a mí me favorecían. Ajá, o sea que desaparecieron, eh, desapareció el grupo en el horario que usted quería. Ajá, quizás fue que desapareció y ya de ahí los horarios que que estaban disponibles, a mí me chocaban con mi, el, el horario de mi trabajo. Ajá, pero Entonces ese, ya no. Pero esa es la razón por la que no le cuesta. Ajá, a ver, o sea, tengo. Uh -huh. Uh -huh. No, le digo, sí tengo como, como buen listening quizás, pero a, siento que a mí a veces me falta como vocabulario. Sí, fíjese de que aquí este, hay unas cosas que no se pueden hacer, pero no se pueden hacer mucho. Por ejemplo, los uh -huh. de listening lo, hace, lo, lo vamos a hacer en WhatsApp. O sea, sí, sí. por okay. ejemplo, ayer hicimos un, un quiz, eh, una, un como juego. Usted uh -huh. no estuvo en la clase de ayer, o sí. Ayer ya la última hora sí, no, porque me, me empezó a dar temperatura y ya no me sentía, ya no estaba poniendo mucha atención. atención. Uh -huh. Ah, entonces así es como los hacemos, o sea, digamos, yo les voy a, les voy a mandar que hagan el listening, pero ustedes solitos ahí en el WhatsApp, ah, y okay. de ahí contestan unas preguntas en la clase, así se okay. hacen los listening aquí, porque okay. no se pueden presentar así, este, ah, recursos, Dios. ajá, uh -huh. de otro, al menos que yo los cree, verdad, pero eso no tiene así mucha gracia que uno los haga. La cosa es que ustedes escuchen sí. un hablante nativo haciendo los listening. Entonces, sí. este, eh, eh, eso es lo, eh, está bien entonces en todo. La gramática debe ser fuerte, ¿verdad? Aquí lo que... Eh, uh -huh. Sí, en, en gramática siento que no me cuesta mucho tampoco, pero es por lo, a, ahí tengo dificultades eh, por lo mismo, vea que no. No tengo quizás como mucha práctica en, en el vocabulario y, y eso también me afecta a la hora de, de, de escribir, ¿verdad? Pero en cuanto a gramática siento que no soy tan, tan mala tampoco. Fíjese de que yo le puedo hacer una comparación hasta lo que usted va, porque yo sé muy bien uh -huh. cómo son los cursos allá y aquí. Pero ah. aquí lo que usted va a aprender más que debería, eh, va a ir aprovechando, ¿verdad? Porque... Eh, una cosa es este, que se vean las clases y otra cosa es que usted aprenda todo. Pero Correcto. como usted ya tiene cierta, solamente puede ir llenando los vacíos y eso sería el vocabulario, porque aquí hay bastante vocabulario mm. técnico de empresa. Ajá. Y eso sí, sí, la eso, sí no, eso sí lo tiene que ir aprendiendo y, y es provechoso. Entonces, sí, cabal, sí. La verdad es que por eso fue que que me metí aquí porque yo sabía que me iba a servir como, como de repaso, ¿verdad? Porque ya las clases que había tenido ya, ya fue hace como, como un año y medio quizás o dos que, que, que estuve ahí y por la cuestión del trabajo pues ya no pude seguir, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ya hace bastante, uh -huh. ¿verdad? O sea que sí tiene sí, buena ya memoria. Sí, ya hace ratito. Tiene uh -huh. buena memoria. Vaya, entonces, el, eso es lo que ya le puedo invitar, que el vocabulario, Vaya. como aquí es bastante técnico, en, aplicado a la empresa, mm. por eso es 
inglés para el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. y, y ese lo, lo demás le va a servir más y entonces te va reforzando por ahorita. Porque aquí no es que se dan los temas así a muy largo, sino que es más como intensivo. Sí. O sea, claro. eh, ya, por ejemplo, un intermedio uno ya puede ir usted viendo estructuras bien avanzadas. Entonces, okay. ya va a ver que sí va a aprender. Sí, Así ojalá que la, que la sí, invito sí. a seguir. Y ojalá esté bien. Eh, oyó lo que expliqué yo en cuanto a la asistencia, ¿verdad? Eh, sí, sobre de que no habían permisos y lo de la cámara y todo eso. Ajá, y que si usted por alguna causa tiene alguna emergencia, aunque sea conéctese algún tiempo, y si por alguna razón ah, no puede sí, toda sí. la clase, pero puede conectarse y en determinado momento ya de avisarme a teacher, ya estoy aquí, ya puedo participar. Porque okay. si me dicen una, la cosa es no faltar. Ok, teacher. Ajá, entonces eso es lo que yo le voy a recomendar. Como ya okay. está en el grupo, pues ya no va a haber problema. Sí. Ok, so, okay. eso es todo, sería todo, Claudia. Bueno, pues, teacher, buenas noches. Have a nice night. Igualmente, adiós.